Okay. Okay, so good afternoon everyone. Welcome to our product knowledge training. So, pinakilala na ako ni Ma'am Dada, but I would like to introduce myself again. I'm like Alizano. I'm from Top LC. As a company nutritionist and a client service executive, um, we are highly trained. This team of client service executive is highly trained and qualified to conduct this training. So, this afternoon, we will talk about Dr. Vita OPC and Dr. Vita Q10 capsule. So, um, actually, yung um, banner ko ngayon is parang overview lang siya. But I hope I still, uh, I could give you the knowledge na, um, knowledge natin, knowledge para dito sa mga um, produkto natin ko. So, let's start. So, um, let's start with our Dr. Vita Q10. So, Dr. Vita Q10 is specially formulated para sa heart. Kaya yung banner natin, makikita mo may hawak na puso si Dr. So, um, I have a question. Easily ka ba na ma-feel yung exhaustion? Or um, mabilis ka bang mapagod or mahapo? Maybe may problem na doon sa heart mo or um, hindi na ganun ka-healthy yung heart mo. That is why si Chantal, gumawa siya ng isang produkto. <coughs> Excuse me. Gumawa siya ng isang produkto which is Dr. Vita Q10 capsule na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng good and healthy heart. So, um bad habits. So dito naman nagsisimula po talaga lahat, lahat ng uh, mga sakit-sakit natin sa katawan. So, kung tama man po ako na mabilis kayong mapagod, mabilis kayong mahapo, um meron tayo probably dahil siya dun sa mga bad habits natin. So, um, unang unang una po dito yung hilig natin sa pagkain ng mga meats at ng mga red meats ng mga greasy food so um, actually ito naman tong mga bad habits na to is hindi lang dahil sa bad choices natin or bad decision natin sa life or probably na rin po na dahilan is yung convenience yan Kasi kung sa bagay, kapag po nag-convenience store tayo or um, madalas hindi na tayo nakakaluto, especially po kapag lagi tayo nagtatrabaho. So yung choices natin, limited lang. And ang madalas natin kainin is yung mga meat, red meats, and yung mga processed food, which is hindi nga po masyadong maganda para sa katawan natin, especially po sa puso natin. And then also, nagiging busy din tayo sa life. Um, Siyempre kapag po busy tayo, kapag wala na po tayong time masyado sa, um, sa sarili natin, ayun nga po na nawawalan tayo ng time sa sarili natin, hindi natin naaalagaan and hindi na din tayo nakakapag-exercise. Eh, especially po dito sa Pilipinas, lalo na kung commute kayo, nagpo-commute kayo, talagang sobrang hirap mag-commute and mas lalo Lalo na ngayon na may social distancing, so limited lang po yung makakapasok sa mga um, public vehicle natin. And yun nga po, at risk pa tayo sa mga sakit-sakit. So, um, wala na tayong time mag-exercise kasi nga po, kumbaga nakakain na ng time natin sa pagpasok, sa pag-commute, yung um, energy natin, and then yung time natin sa day para uh, para mag-exercise pa pag-uwi or before um, pumaso. And then also, dahil sa stress, nagkakaroon po tayo ng bad na um, vices such as smoking and drinking. So, pampatanggal lang stress natin, nag smoke tayo o kaya po minsan um, umiinom tayo, napapadalas yung inom natin ng alcohol which is also a reason kung bakit tayo nagkakaroon ng poor health. And also, yun nga po, nag-overtime tayo and nai stress tayo. So, um, nagkakaroon din parang kumbaga napupuyat din tayo kapag po um napupuyat tayo kapag stress tayo kasi parang hindi tayo nagkakaroon ng ang um, well rested um sleep so ito lang po mga ilan 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 lang po ito sa mga rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng uh, malfunction or disorder sa ating puso and that is why I want to introduce you a product with a powerful um ingredient to help us to have a healthy heart. So first, um, si Dr. Vita um, Q10 po, si Dr. Vita Q10 um, capsule, meron po siyang, meron po siyang um, powerful ingredient, which is coenzyme Q10, but Q10 for short, CoQ10 for short. And si CoQ10, CoQ10, nakakabul, si CoQ10 po ay isang 
um, vitamin-like substance. So, naturally occurring antioxidant siya sa ating um, katawan. And, um, although na natural nga po siya sa ating katawan, it's just that dahil po sa taas ng demand, ng demand ng um, antioxidant sa katawan natin, kasi nga again, um, lagi tayong prone or lagi tayong exposed sa mga stresses, um, na nagpo-cause sa atin ng oxidative damage and kailangan natin si antioxidant para doon and kaya naman po um, si co si coenzyme Q10 po kahit natural siya sa ating katawan mababa pa rin po yung levels niya dahil nga po doon sa environmental stresses na meron po tayo and then si mitochond siya po kumbaga si CoQ10 po kasi siya yung parang pinaka fuel ni mitochondria which is the powerhouse of the cells so yung cells natin meron yan isa tigil isang mitochondria and yun po yung nagbibigay ng energy or yun po yung nagkikreate ng energy sa mga cells natin and si CoQ10 po yung pinaka fuel nitong powerhouse of the cell na to. And, um, baano nga po siya nakakaganda sa ating puso? So, yung heart po kasi natin, 24-7 po siya na nagpapump. Ang simula, nag-start siya hanggang dun sa pagkabuo ng heart mo mismo, dun sa chat ng um, nanay mo. And then, um, up until na maghatay na po tayo, talaga nagpapump na po si heart ng 24-7. That is why, kaya po, kailangan niya po ng energy um, para mag-pump siya or magpatuloy siya sa pump. And, kaya po siya na napili ng research and development team natin sa Taiwan. So, si Top LC po kasi meron siyang factory in Taiwan. ISO and has it certified na factory. And itong factory natin is merong um, research and development team that led by five doctors. And yung mga doctors is na formulate or na pili si ko CoQ10 para po isama sa, um, sa produkto natin na nakakaganda sa heart natin. Kasi po, Si CoQ10, um, kumbaga, nabibigyan niya ng energy and also based on studies po, um, nakakababa ng risk si um, CoQ10 ng high blood pressure and also heart disease. Kaya po napili siya ni um, research and development team natin. And ang pinakamaganda daw partner ni CoQ10 is si Nato Kaimi. So si Nato, um, ano siya, pagkain siya talaga sa Japan. Parang tradition na pagkain siya. Parang um, siya po is a soybean, fermented soybean. And this... Um, Itong fermented soybean na to is talagang kinakain sa Japan dahil naniniwala na sila na kapag kinain mo to is nakakapag-promote siya ng long, long life because si Nato Kainase po is effective naman po siya para sa pagtiti, pag papa lab now ng dugo natin. So kapag um, actually hindi naman yung sobrang lab now pero di ba may time na parang ang lapot ng dugo natin kaya nagkakaroon tayo ng um, nagkakaroon tayo ng mga barabara sa ugat and then si Nato Kinase effective siya na nakakapagpanipis ng mga um, nakakapagpanipis ng dugo natin and also may capability si Nato Kinase po na paluwagin yung ating blood vessel para tuloy-tuloy po yung daanan ng dugo natin at makapunta siya dun sa heart natin. So ito po napaka-importante po ng um, gantong fact ng ng um ng daloy ng dugo sa heart natin kasi po kapag po nakakadaloy ng maayos yung dugo natin sa heart, mas nadi-distribute na po yung oxygen or hindi na kukulangan si heart natin ng energy and then ng oxygen para sa pagdibok po natin. And kumbaga, ito pong um, combination na to is a golden um, combination kasi um, sabi po sa studies, kapag po si CoQ10, coenzyme Q10 and si Nato Kinase po pinagsama at tinake mo siya palagi and um, palagi and in a long term or in a long run, makakatulong po siya para ma-unclog ma yung blood vessels natin. So, parang sa uh, makikita nyo sa ating illustration, makikita nyo po na parang napapaluwag nyo po, natatanggal nyo yung plaque or yung mga 
um, yung mga nagkukos kung bakit nagnanaro ko yung ating um, ugat-ugat at nagkukos sa atin ng mga pagbarabara and ng stroke and ng um, heart diseases natin. And bukod po sa dalawang to, meron din po tayong sodium ascorbate na nakakatulong. Bukod po kay ko, um, CoQ10 and natokinase, nagdagdag pa po tayo ng form sa formulation natin which is um, sodium ascorbate. Si sodium ascorbate naman po yung tumakulong para hindi po tumuka, tumigas. And so, in that way, mas magiging flexible, mas stretchable, at mas makakadaan um, yung mga dugo natin nung mas maayos and hindi siya magkukos ng pagbabara. Also, we have um, vitamin E. So si vitamin E naman po, siya naman yung nakak para siya, um, para siya kumbaga si vitamin E, siya po yung support ng coenzyme Q10 natin. Kasi like our CoQ10 is siya din is a um, antioxidant sa ating katawan and nakakatulong po siya para i-eliminate yung i-eliminate yung mga um, free radicals na nagko sa atin ng mga oxidative damage which is yun nga po yung rumurupok na yung mga ugat-ugat natin, humihina yung heart natin and humihina na din po yung overall na um, health natin. And then vitamin D we also have vitamin D in our formulation kasi po, um, sabi po ni Research and Development Team based on studies po, um, usually po yung mga nagkakaroon ng mga heart diseases or na mga um, problema sa heart is dahil po may mababang level sila ng vitamin D sa katawan. Kaya it is, it is also important po na um, sinusupplement din po natin si vitamin D para uh, ma-lower yung risk natin sa mga heart diseases. And sino nga po ba ang may dapat mag-take ng CoQ10 plus nato kinase natin? So first of, yung mga tao na mahilig sa high fat and low um, fiber diets and also yung lagi stressful, sabi ko nga po, um, sila talaga yung mga at risk sa mga gantong sakit, mga elderly natin kasi hindi na po sila nakakapag-absorb ng maayos ng pagkain kasi parang humihina na yung metabolism nila and of course kapag po medyo mas may edad na tayo or mature na yung age natin mas prone po tayo sa mga heart diseases uh, mga tao na laging puyat laging busy sa social life nila and then yung mga hindi nakaka-exercise kasi actually ang kagandahan po talaga ng exercise is bukod po na nakuko um, na kakaya siya but also kahit nga po yung 30 minutes na exercise per day lang na um, parang cardio na lang na 30 minutes talaga dapat pinupush po natin yun kasi yun yung makakatulong sa atin para magkaroon po tayo ng um, magandang pagdaloy ng dugo and yun nga po yung madalas kumain ng meat and yung um, nag-i-smoke and nag-i-drink din po at the concept and, and ayun nga po, that is our um, Dr. Vita Q10 capsule. So again, ang formulation natin kay Dr. Vita Q10 capsule is natokinase, coenzyme Q10, vitamin C, vitamin E, and vitamin D. So sila-sila po yung may synergistic effect para po makapagbigay ng healthy heart sa atin at para po mas makapang makapag-function po tayo ng mas mabuti. So now, let's go to our second product which is our Dr. Vita OPC. So si Dr. Vita OPC naman is pinormilini Chantal Direct Sales para po magkaroon ang mga kalanglakihan ng mga kumbaga ng comfortability dahil um, madalas kasi, di ba, um, at least yung mga kalalakihan natin sa, um, or nagkakaroon yung, usually nagkakaroon ng problem sa prostate health yung mga kalalakihan natin. And that is why meron tayong formulation para makatulong sa ating mga boys. And then, ayan po, nag-start ulit ang aking TKT sa tanong kung nag -re -re ba tayo sa pag um, ii natin or urine natin. So, um, eto nga po si Dr. Vita OPC is makakatulong sa atin. So, sino nga po ba nangangailangan ng Dr. Vita OPC? So, first of, um, si Dr. Vita OPC is pwede natin gawin or 
um, pwede siyang gawin ng kalalakihan as a daily maintenance. Kasi si Dr. Vita OPC is hindi lang nagbibigay ng um, antioxidant sa ating katawan but also could boost our energy para po mas makapagbigay tayo ng mas makapagbig uh, mas magawa natin yung daily task natin ng mas smoothly, mas productive and mas alert with um with um full effort. And also kapag meron tayong poor physical strength, kapag wala po tayong um wala po tayong uh, maayos na or kumbaga um nanghihina tayo, may time na nanghihina tayo. Minsan akala natin hindi na tamad lang tayo but not really. May times talaga po na kulang tayo sa energy and yun nga tanggapin na natin. Yun. And also ito po sa last picture na to is um yung may problema po sa pag-ihig or yung may problem na kapag umiihi tayo, may masakit sa atin or hindi na natin siya nagagawa na um, maayos. So Si um, Dr. Vita OPC is a man's pat patron saint. Kasi po, first off, meron talang cranberry as a functional ingredient. So, si cranberry po kasi, um, di ba po usually kapag meron tayong problem sa yung, uni yung urita urinary tract infection or UTI, usually laging sinasabi ng matanda na mag-cranberry tayo. Kasi si cranberry po is talagang mabisa siya when it comes to um, clearing our urinary, urinary tract. So, um, natatanggal niya, natatanggal niya po yung infection dun sa urinary tract natin. That is why madalas sinasabi ng mga elderly natin na matatanda sa atin na uminom ng, um, uminom ng cranberry juice kapag po may UTI tayo. And si cranberry po is um, a very good source of anthocyanin. So si anthocyanin po is isang klase ng antioxidant. Um, and si antioxidant, yun po yung lumalaban sa mga sa mga damages sa katawan natin, sa free radicals, that is why si antioxidant, based on studies din po talaga, is nakakales po sila ng cancer sa katawan natin. Actually, totoo naman po talaga yun. Kasi kung iisipin nyo po, si free radicals po, ang cancer, hindi po siya namamana. Pero nagkakaroon tayo nun because of the environmental stresses. And si environmental stresses po, nagkakos po siya sa atin ng excessive free radicals. And si free radicals po is mawawala lang po siya sa ating katawan kapag po mayroon tayong sapat na antioxidant sa ating katawan. Kasi kumbaga, si free radicals po, siya yung unstable molecule. And to be stable po, kailangan natin ng antioxidant. Kaya po nai-eliminate at nasi-clear ni antioxidant yung mga free radicals sa katawan natin. And in that way po, In that way po, hindi na niya natadamage yung katawan natin or yung cells natin. Hindi na siya nagpo-cause ng kahit anong damage. And aside from cranberry, meron pa po tayo isang functional ingredient which is um, grape seed extract. So si grape seed extract naman po, dito natin pinagpupu, kinukuha yung OPC or oligomeric pro-anthocyanin complexes, so ang haba niya, o OPC for short. So si OPC po ay isang klase ng um, antioxidant na nakukuha lang natin sa grape seed extract. And ito pong si OPC is based on study, is mabisa po siya para tanggalin or i-clear out yung um, mga free radicals at i-reverse yung effect nito sa katawan natin which is yun nga yung mga sakit like diabetes, heart disease, also cancer, especially cancer po talaga. Um, na, parang ang pinakadahilan niya is yun nga, di ba nga yung ibang cancer, nag start na sa mga bangga-bangga. Yung mga simpleng ganun po kasi, yung mga simpleng parang damages sa katawan natin, pag hindi siya naagapan, yun yung nagkukos sa atin ng mga diseases na malala po talaga. And then we also have probiotics. So, Um, si probiotics naman po is nilagay dahil nga para to sa mga kanalakihan. Actually, kahit naman po babae, pwede po um, gumamit nito. And si probiotics po kasi is nakakatulong po siya para eliminate yung mga harmful bacteria doon sa ating um, sa urinary tract. Actually, hindi lang po um, yung sa gut natin, environment natin sa gut yung 
um, binabalas niya. But also, yung environment din doon sa ur urinary tract. So, sa urinary tract po kasi, para meron din dyan natural na bacteria. But kailangan po balance siya and kailangan po ma uh, ma-reduce or matanggal po doon yung mga harmful bacteria. And si probiotics po, yung makakatulong po sa atin para makakatulong sa atin para po matanggal to mga harmful bacteria na to. And um ayun nga po si um Dr. Vita o oh, si sorry medyo malabo yung aking PPT but um si Dr. Vita o oh, si po is nakaka-boost ng spirit also nakaka-improve siya ng physical endurance since that Actually, hindi nang naman po cranberry grape seed extract with OPC and probiotics ang um, um, ingredients or ang uh, um, formulation ni akin Dr. Vita um, OPC. We also have B vitamins such as B1, B2, B3, and B6 and zinc and also vitamin C. So these vitamins and minerals help, help us <clears throat> help us to give energy. So, um, itong C, especially si B vitamins, di ba, parang energy booster ang pagkakakailala natin kay B vitamins. Kasi po, together with zinc and vitamin C, sila po yung tumutulong sa atin para yung mga in-ingest natin pagkain or yung mga kinain natin, yung from our food intake, turn into energy. So, sila yung nagda-digest, nagpa-process, para ma-absorb po natin yung mga um, ingredients at matunang natin siya and butter natin siya into energy. So, yes, indeed, it, it boosts our um, energy and improves our physiological um, function. And that is our Dr. Vita OPC. So, you don't have to worry with your urine kasi meron tayong Dr. Vita OPC para po makatunang sa atin. And... Um, um, stop sharing ko muna to. And then, meron po akong na-receive na, na, receive na frequently asked question. Miss Laisa, nakamute ka po. Ay, Miss Laisa. Hello Laisa, po. Nakamute po yan. Okay. Okay na po. Ba't yeah. nito yung speaker? Not working. May na po kasi internet sa amin ngayon. Nilipat po kasi kami na niya. Anyway po, ito po yung mga um, frequently asked question natin. Nakuha po natin. So, let's start with um Dr. Vita Clinton. So, first... Ang unang question is, ano pong content ng CoQ10 ang nakakatulong sa um, pagtulog? Actually po, lahat naman po ng content or lahat naman po ng ingredients natin is nakakatulong po. Sa, masasabi ko pong nakakatulong sa um, pagtulog. Kasi, um, kumbaga, ito mga ingredients na to isa sa mga rason kung bakit hindi po tayo nakakatulog is usually kapag under stress tayo, yung hindi lang natin napapansin pero under stress po tayo. Kaya um, hindi tayo makapag, maka, magkaroon ng well-rested sleep. And yung mga um, ingredients po natin is nakakatulong po siya para um, magkaroon tayo ng good overall health at makabigay sa atin ng relaxation, ma-relax yung um, katawan natin and Um, eventually magkaroon tayo ng magandang um, health at magandang pagtulog po sa ating sa gabi. And then mabisa po ba yan sa pagtigas ng ugat sa daliri? Yes po. Um, si, um, si Dr. Vita Pocutin is hindi lang siya for cardio health but also vascular health. So para po siya sa cardiovascular health. And vascular is yung mga ugat-ugat po natin sa katawan. And kasama din po dito yung ugat natin sa daliri. So, si actually, si vitamin D po. And um, nakakatulong din po siya para maging elastic. Also, with vitamin C po. Siya po yung mga um, vitamins na kailangan ng ating katawan. Or, yes po, para hindi po mag-harden mag or hindi po migas yung ugat-ugat um, po natin sa katawan. And then next question is, wala bang side effects? Um, 
um, our Dr. Vita series po is considered by FDA as a food supplement. Meaning po, uh, meaning po as a food supplement, wala po siyang um, any side effects and hindi na hindi din po siya um, hindi din po siya nakakapa, nakaka-overdose. So wala po siyang side effects and hindi din po siya nakaka-overdose. Kasi kumbaga parang um, parang food po siya but with denser nutrients and mas convenient po sa katawan natin yung pag-take. Kaya anything na sobra po is anything po na sobra is mag kumbaga i-eliminate lang ng katawan natin. Totoo po bang nakaka tulong din siya sa mga kasukasuan. Yes po, po um, madalas po kasi yung ang um, kasukasuan natin kaya sumasakit is because sa inflammation which is nire-reduce po ito ng mga antioxidant natin, yung mga inflammation na sa katawan natin. So kung may problem tayo sa kasukasuan is makakatulong din po siya sa pag <coughs> makakatulong din po siya sa, um, sa mga joints natin. And then para naman po sa para naman po sa um, Dr. Vita OPC, ano anong sakit makakatulong? Um actually kay Dr. Vita OPC, dahil po ang tina-target ay parang kumbaga supplementation siya ng antioxidant. And um as an um as an antioxidant, magmahap malaki yung range or wide yung range natin ng mga sakit-sakit. So, um, hindi tayo pwede mag-claim dahil food supplement siya. However, yung mga supplements or yung mga ingredients po natin sa supplement na to will really help us in our overall health. And um, maka, kumbaga yung mga sakit-sakit kasi depende kasi yun sa um depende kasi po yun sa paggamit natin. Pero um COPC po kasi talaga is for um prostate health po siya. So kapag meron po tayong problem sa urinary tract natin, makakatulong po si OPC. Makakatulong sa my breast cancer. Yes po, actually um si si Dr. Vita OPC makakatulong din siya sa my breast cancer kasi kumbaga pag cancer isa lang naman 'yan. So So, um sa kumbaga iba-iba ang oxidant po nakakatulong po siya para i-reduce yung um yung chances na magka-cancer tayo and para po mas magkaroon tayo ng immunity mas mapataas yung resistance resistance natin sa mga ganitong sakit Anong ibig sabihin ng OPC OPC is oligomeric um proanthocyanin anthocyanin complexes So medyo nakakabulo siya. So OPC is a antioxidant na nakukuha natin sa grape seed extract. Ano pong ibang benefits bukod sa pag-prevent ng cancer? So si OPC po is nakakatulong din sa atin para ma, um, ma yun nga po, ma-resist natin yung mga um, sakit like cancer. Also nakakataas din po siya ng immunity kasi yun lang naman po nagpapababa talaga ng immunity natin yung mga um, environmental stresses and also yung mga bad habits natin. And ayun po, <clears throat> nakakatulong din po siya sa overall health natin kasi nga po si um si antioxidant is nakakaganda po talaga siya sa katawan natin. Pwede po ba siyang gawing vitamins para sa mga puyat ng puyat? Yes po. Kasi po isa po sa mga effect ng pagpupuyat is yun nga po yung pagdami ng free radicals sa katawan. And si OPC po matutulungan niya tayo para i-eliminate tong mga Um, free radicals na to sa katawan natin. May Benny, uh, oh, yun. Benny. Pwede ba siyang gawing um, vitamin? Ay, tapos na pala. Saan pa siya makakatulong? Ayun nga po, nasagot ka na din pala yung kanina na nakakatulong din po siya sa overall health natin. Nakakapagpataas din po siya sa ating immunity. And yun nga po nakakapag-prevent siya na kahit sakit. So that, that is our frequently asked question. Let's go to our Zoom group chat. Ayan, ang dami na po agad tanong. Mukhang favorite niyo po ang produktong ito. 
for co for Q10 with NATO, if the client is taking blood thinners, kailangan niya muna mag-ask ng doctor before taking our product. Actually po, um, si CoQ10, yes po, meron siyang blood thinning effect. However, this is a food supplement po. So, hindi siya, kumbaga, nagsusupplement lang po siya ng kailangan ng katawan natin. And um, I think kahit po uh, mag-take tayo ng CoQ10 with our blood thinners, hindi naman po siya, gaano, hindi naman po siya makakasama sa atin. Pero kung meron po tayong nararamdaman, siguro mas better na rin po talaga na mag-ask muna sa doctor natin before taking po. Pero sa akin po, based on my discretion, hindi po si, kasi yun nga po, again, para nagsusupplement lang po siya ng kailangan natin. And kung hindi naman natin kailangan yun, parang kumbaga i-eliminate lang siya ng katawan natin. Kaya ayun po, ma'am ask ko, ay, <laughs> ma'am ask ko lang po, may na inquire kasi sa page ko and asking if pwede daw po sa 2 years old niyang anak yung Q10. Um, with our food Hello, Miss Laika. Nawala po kayo, ma'am. Supplement po. Actually, lahat ng ating doctor, right? Um, okay. Hello Ayan, po. Okay na ma'am. Kasi nag-dead kami ng internet. Sorry po. Nawawala-wala siya. Okay po. Um, um, ah, sige po. Balik ako din sa tanong na ma'am, ask ko lang po. Ask ko lang. May nag-inquire nag kasi sa page ko and asking if pwede daw po ba sa 2 years old yung anak yung Q10. So, our um, Dr. Vita series is a food supplement po siya. And as a food supplement, para lang po siyang pagkain, but with denser nutrients. And as long as po natotolerate nang iinom yung product natin, is pwede po siyang date. So, my answer is yes po. But, i-make sure po natin na hindi mo show yung anak natin dun sa capsule natin. Especially nakakapsule po si Q10 natin. And, for OPC, when said that it, it boosts the spirit, does it mean that it can be a mood enhancer? Yes po, nakaka-increase um, din po siya ng mood or nakaka-boost din siya ng mood dahil nga po, um, usually po talaga yun nga po yung, ano, yung feeling na parang tinatamad lang tayo pero kulang lang talaga tayo sa energy. And of course, kapag po may energy tayo, mas gift yung mood natin, mas maganda yung mood natin, mas um, productive tayo, mas, na, um, kumbaga, mas alert tayo. And yes po, masasabi ko po na um, mood enhancer din si um, OPC natin. And then, kapag nagte-take ng Q10 and yung binigay ng dok pang maintenance sa high blood, pwede ba pagsabayin yung dalawa? Baka po kasi bumaba yung tubo sa pagtitik, masosobrahan ba? Um, again po, si Dr. Um, Vita Q10 natin is a food supplement po siya. So lahat lang po na kailangan ng katawan natin, yun lang po yung isusupplement niya. And ito po mga produkto natin is safe po na i- um, i-inumen with our maintenance, with our medication and drugs. That is why pwede nga man po natin i-try. Pero yun nga po, um, um, symptoms naman po pag umababa. Kung nagkakaroon na tayo ng ganong um, ganong mga um, symptoms, siguro po um, babaan natin yung dosage natin or if hindi talaga kaya, itigil na lang natin si Qten. Makakatulong po ba ang Dr. Vita Pluten sa may mga diabetes po? Yes po. Um si diabetes is another um another um disease na dahil po siya sa um hindi magandang um, vascular health. And si Dr. Vita Pluten po makakatulong po siya para pagandahin yung flow natin sa katawan po. And then mo alam po. 
Ma'am, patay po ng mini ng OPC. Sige po, type ko po. OPC. Oligo, pro, anto, assigning complexes. Um, sana po ba? Pwede po ba sana operahan na prostate ang Dr. Vita OPC? Yes po, pwedeng pwede po. Actually nga po, yung sa mga um, na-operahan na mas mababa yung immunity nila and mas kailangan nila ng um, supplementation sa katawan para po mas mapabilis po yung mga wound healing natin, mas mapaganda or mas ma yun nga po, mas mapabilis yung wound healing and mas mapalakas po yung resistensya natin. But kung ikaw po is na-operahan ng mga siguro under 6 months or under 1 year, siguro it's better to ask your doctor first before po na uh, mag-take ng food supplement. Kasi case to case basis, may iba pong na-operahan na mas sensitive na kisa dun sa um, iba. Pero ayun po, pwedeng pwede naman po siya. Safe naman po siya. Pag may terminate terminal na sakit sa heart, mga ilang kapsul po yung dapat inumin. So, um, to enhance our heart health or yung our overall health, um, just take two capsules in the morning and two capsules in the evening po. Bali, four capsules in a day po siya para ma-improve natin yung health natin. And tungkol po ba sa pagbubuntis, pwede po ba sa vitamin means after pregnancy. Actually, for pregnant and lactating woman, sa food supplement po in general, we recommend po muna na mag-ask sa doctor before taking po. Kasi, um, case to, again, case to case basis po, meron po mga bigis or lactating woman na mas sensitive po kaysa sa iba. And, ayun nga po, kasi kapag nagtitik tayo ng something, or yung kinakain natin, especially kung bundis or lactating woman, is hindi na lang yung sarili mo yung pinapakain mo, but also your baby. So, ayun po, I suggest na mag-ask muna sa OB nyo or sa doctor nyo. And then, ang Q10 po ba? Ang Q10 po ba sa, pwede po sa nag-take ng hypertension meds? Opo, pwede po siya na isabay sa mga uh, medicine natin. Hi ma'am, yung OPC pwede po ba sa PCOS? Um, PCOS is a condition in our reproductive health which have inflammation. And um, dahil po si OPC is merong antioxidants which is nakakatulong din sa mga inflammation sa katawan natin. So that is why masasabi ko na pwede po siya sa PCOS. So, um, itry po natin. Actually, hindi naman po talaga, hindi siya, well, hindi siya formulated for PCOS, but yung antioxidants, yung, suple um, yung antioxidants sa supplement na to, yung makukuha natin, is nakakatulong po sa mga inflammation, such as yung nga po, yung mga cysts, uh, um, cyst dun sa ating reproductive health sa mga female natin na sa female. So, yes po, pwede po siya. Pero hindi ko po makiklaim na uh, makakatulong siya para mapaganda or makabetter. Kasi nga, again, it is formulated po para sa, uh, sa prostate health ng mga kalalakihan. Okay ba ang Q10 on reducing headaches and, or, and for migraine? Maka-help ba ang Q10 for Um, two type um, diabetes and obesity. So, um, with our Q10 po, yes po, mas makakatulong po siya sa mga headache natin and migraine since that madalas po kasi stress yun kung bakit tayo nagkakaroon ng migraines or hindi magandang flow ng dugo natin. And si Q10 nga po, hindi lang siya for cardio health but also for vascular health. So, nakakatulong siya makaluwag-luwag doon sa mga ugat natin, makaluwag-luwag po doon sa um, daluya ng dugo sa ating katawan and yun po um uh,
ma matat or marireduce natin yung mga headache kasi minsan nga po um dahil yung sa parang kulang ng oxygen yung ating dugo kulang siya sa ay yung ating brain or yung yung head na head yung brain natin kaya sumasakit siya and kapag po meron tayong magandang um kapag po tayo may magandang flow sa ating katawan ma, uh, makakatulong po to para hindi na or ma ma stop natin yung occurring ng mga headaches po and migraine and type two types of diabetes so yung type 1 and type 2 and obesity yes po uh, makakatulong din po siya in a way um pinap kasi po pinapataas na yung overall health natin so um yes po makakatulong din po siya but with obesity po kasi um paano ba um with obesity makakatulong po siya kasi kapag mataba po talaga sobrang at risk po sila sa mga um, heart health but I would still recommend po to have at least 30 minutes exercise every day mag walk po kayo or mag jog kayo 30 minutes Kaya ako po personally ako, um, kapag kahit pagod na ako sa trabaho talaga pinupush ko na at least 30 minutes may jog ka or kaya may cardio ka na um, exercise and also po um, yung choices natin sa food, itry po natin i-achieve yung well-balanced um, food intake para po mabawasan yung, um, yung timbang natin. So, um, nakakatulong po yung mga food supplement natin pero kailangan din po siya samahan ng good lifestyle po. So, pwede po ba Pwede po pala siya ma'am sa mga under age po. Under, age, under 18 years old. Yes po. Any age po okay lang siya as long as tolerated po yung capsule natin. Okay ba ang Q10 or OPC for fertility? Any studies po to support if, if any? So, um, OPC and for fertility fertility. Um actually nga po, um ang antioxidant po kasi talaga is um nakakatulong po siya sa yun nga po, again madam, sobrang wide po ng um ng sobrang wide po ng mga kayang tulungan ni antioxidants. And um isa po dito yung fertility, pwede rin po natin masabi na nakakatulong siya sa fertility. Kasi po Yung usually po kasi yung nag-cause ng infertility is yung mga stress. Ganyan. Siyempre, unless po talaga na um, diagnosed na condition. Hello? Hello po. Um, unless po meron kang diagnosed na condition talaga ng infertility. But... Um, makakatulong po si antioxidant para po matanggal yung mga damages natin. Also in our reproductive health and makapagbigay sa atin ng re healthy reproductive health para po para po mag or para maging capable tayo in conceiving a child po. And then kapag po wala namang sakit pero nahihirapan lang po huminga, ilang take po ang dapat Q10 po. Kay, um, kay Dr. Vita Q10 po, I will still recommend po, lalo na pag nahihirapan kang huminga, is um, mag-take ng 2 capsule in the morning and 2 capsule in the evening pa rin po. Ano po kaya yung content ni po Q10 na nagpapasarap ng tulog. Actually, lahat nga po yung ingredients ng um, ating Q10 capsule is masasabi natin na nakakatulong sa sleep natin. Kasi um, kasi po usually po ang ang rason kung bakit tayo hindi nakakaroon ng um, magandang tulog is yung stress. So parang ano yun, kumbaga parang yun yung nagpapa ganda ng tulog natin yung pag yung pag release ng katawan natin sa mga environmental stresses and yun yung um nare-relax yung um nare-nare-relax nare yung katawan natin and sa Q10 po kasi pala pag gumaganda po kasi yung blood flow natin sa katawan pag maganda po yung blood flow natin sa katawan kumbaga mas yun nga po nare-relax mas mas mabilis tayo makatulog, mas sumasarap po yung tulog natin. Parang ganun po yung pinaka-logic niya. Dahil meron tayong good overall health and yun nga 
po nakakaganda pa siya sa blog flow natin. Mas um mas nakakatulog po tayo ng maayos. Ay na ulit na pag Ano pa po ang natutulungan ng OPC? Um, si Dr. Veta OPC po is nakakatulong din po siya pang pataas ng ating immunity. Pag-resist pag po sa mga chronic diseases or yung mga, uh, mga non-communicable diseases. Non-communicable diseases po, yun po yung mga diseases na hindi po siya nakakahawak. Pero nagkakaroon po tayo dahil po yun sa mga environmental stresses and free radicals. And si OPC po nakakatulong po para i-eliminate ang mga free radicals sa ating katawan. And yun po, nakakatulong din po siya sa overall health natin. Makakatulong po ba ang cutensa rheumatic heart disease? Yes po, any condition po sa heart natin is uh, matutulungan ni, po, ni Q10 na ma-improve natin. Ano po ba supplement ang tinitake nyo po at nag- Tama <laughs> natin. Thank you po. Pwede po ba sa anemic ang um, CoQ10? So sa anemic po, um, yes po, pwede po si CoQ10. Kasi kung baga si anemic, parang um, yung condition po na anemic is dahil din po sa blood siya. So <coughs> dahil po dahil, dahil din siya sa blood and makakatulong din po si CoQ10 dahil sa vascular health din po natin siya. So pwede po siya sa mga anemic. Pero hindi ko po makiklaim na mapapa, mawa, matatanggal niya yung, um, ane, yung, tawag dito, yung condition na anemic. Pero makakatulong po siya para i-improve yun. Pwede po ba siya sa may mga allergy? Yes po, pwede, pwede po yung mga products natin sa may allergy. Pwede po ba, pwede po mag-take si client kahit may gallstone. So with gallstone po, yes po, um, pwede po siya. Probably nga po kasi alam nyo po, pag may mga stone-stone sa katawan, minsan dahil po tayo ay acidic or dahil meron po tayong mga, uh, meron tayong madaming free radical sa katawan. And yung gallstone po, pwede, um, pwede natin... Kumbaga si OPC or si Q10 po, pwede natin gawing panlaban po sa mga um, pre-radicals na nagpo sa atin ng gallstone. However po, of course, um, kumbaga kailangan pa rin natin magtanong sa doktor natin kung okay lang po na unum tayo. Pwede po ba sa, sa, siya sa low blood? So sa low blood po, sino po kaya cardio po natin na nagre-recommend po na Q10 natin. Cardio, cardio doctor po. Bale po yung sumuk, pwede daw po siya sa low blood. Yes po, si, si Q10 po, si Dr. Vita Q10 is pwede din po sa mga low blood. And 
uh, makakatulong din po siya in a way sa mga low blood. Kasi di ba kapag low blood, parang kulang tayo sa dugo. And um, kulang kasi probably dahil kulang din tayo sa circulation sa dugo natin. And CQ10 po is nakakatulong po siya sa pag, um, pag nakakatulong po siya sa pag sa blood flow natin sa ating katawan. And with cardio doctor po, I think nagtatanong po kayo na kung sinong doctor ang nagre-recommend sa cutin natin. So, um, wala po akong masasagot kasi ang doctor lang po na. Pero po, um, however po, si Cocutin po, tsaka si OPC, actually yung buong Dr. Vita series natin is well formulated po siya ng five doctors natin in Taiwan. So, meron po tayong research and development team po na nagtutulong-tulong para po mag-create ng product natin. Recommended din po ba siya sa may cataract? So, yung cataracts po kasi, I think dahil din po siya dun, um, si cataracts po is dahil din siya dun sa um, mga radiation na nakukuha natin sa mga computers. Ayan yung stress natin. Actually, kahit nga sa araw, nagkakaroon ng stress yung ating mata. That is why, opo, nakakatulong din po siya sa cataracts kasi po meron nga po siyang mga antioxidant. Nakakatulong po ba ang Q10 for mitral valve prolapse? So, mitral valve. Actually, I'm not really familiar po dito sa condition na to. But I guess, condition din po siya sa heart natin. So, ang mitral valve called the prolapse is MVP is a condition na to man flops. Flops. Mitral valve don't smoothly even bulge. So, ah, okay. Si mitral valve prolapse po is a condition siya. na kumbaga parang inboard siya. So, the de definition of MVP, parang kumbaga parang na siyang inboard or talagang parang merong problem dun sa heart natin. So, si, si Q10 po kasi parang um, nakakatulong siya as a supplementation po sa kulang. Yung mga kumbaga, siya yung nagsusupplement sa mga nutrients, sa mga um, kailangan ng ating heart ang kailangan ng ating katawan para magkaroon ng good um, good heart health. But yung mga condition po na ganito na parang inborn na siya or may parang surgery na po yung um, makakatulong sa kanya, um, hindi na po makakatulong si Q10 dito. Pero kung, um, kung in terms of pag maintain ng good health, heart health po, makakatulong po talaga si ating um, Q10. Pwede po ba siya sa may hepatitis? Um, yes po, pwede din naman po. Pero yung mga ganong condition kasi po talaga, um, gusto namin na mag-ask muna sa doctor before taking mga food supplement po. In general naman po, lahat ng food supplement. Hindi lang po si Dr. Vita OPC or si Q10 po. Ma'am, how about po sa mga sa may arthritis? So, sa may arthritis po kasi, um, arthritis dahil po may or arthritis. Um, sa mga at, may arthritis po, pwede naman nating itry kung makakatulong po siya. Pero hindi po kasi siya formulated for our, para sa arthritis. So, meron naman po tayong chondroitin para, para po sa mga ganyang um, condition. May natulungan po ako may mitral valve prolapse. Ayan po, meron pong testimonial si Sir Zeus na nakakatulong si Q10 natin sa mitral valve prolapse. Thank you po. Sa may kidney condition or issues, ano po pwede ite? Um, with kidney conditions po talaga, actually, kapag po may kidney or renal patient po kasi yung um, post-tumor natin, I would recommend po na mag-ask mo na siya sa doctor niya. Kasi po, itong mga patient na po na ito, is hindi lang po sila sensitive in terms of 
pagkain but also pati tubig, lahat po restricted sa kanila. Kaya po, mas okay po na magtanong muna sa doktor nila. Paano po kaya kapag buta sa puso po? Kapag may tubig sa puso, paano po kaya siya makakatulong po? Um, yung may butas po sa puso and may water sa puso po, ito po mga condition siya sa heart na kailangan na po ng surgery para ma-exan or parang inborn, inborn na po siya. So, hindi kung, kung baga kailangan na po talaga ng drug or probably kailangan na nga po talaga ng surgery para po sa mga gantong condition. So, again po, si CoQ10 po or yung mga food supplement natin is makakatulong po siya sa mga condition na nangailangan po ng extra supplementation or na um, nakokorek na nakokorek natin in terms of nutritional health. Pero yun sa mga ganito po na kumbaga um, kailangan, condition na kailangan na po na, um, ng surgery, um, yun po, hindi na po siya makakatulong po sa mga ganyan. Ma'am, tanong ko lang po, paano po, kung may ulcer, paano po ito makakatulong? Yung yung may mga ulcer po kasi meron na silang sugat doon sa ating um, sugat doon sa ating um, sa ating chan. Sa chan po may sugat na sila sa chan. So yung mga produkto po natin is meron mga vitamins and minerals para po promote ng wood healing. But um, ayun nga po, mas sensitive kasi sila. So um I think hindi ko kasi siya makiklaim talaga na nakakawala ng ulcer but baka katulong po siya dun sa wood healing sa sugat po dun sa ating chan. FDA approved po ba ma'am ang products natin? Yes po, FDA approved po sila. Makakatulong po ba si Qten sa may mild aortic regu ano, regular hindi ko siya makulang Mild aortic. Search natin po siya kung ano yung ibig sabihin. Infection. A type of heart infection usually starts somewhere else. So, si mild aortic regurgitation is a condition po na meron heart infection. And kay heart infection po is, I think, um, hmm. With this condition po, hindi na din siya makukorek in nutritional way. So, kailangan na po talaga ng yung mga infection po, kailangan na siya ng gamot. Although si OPC po, nakakatulong kasi siya sa infection natin, sa urinary tract po. Kasi nandun po yung, kumbaga, nandun, parang mas easy access po siya kaysa dun sa ating heart. Ma'am, makakatulong po ba si Q10 sa mataas ang acid po? With acidity po, uh, pag acidic po yung ating katawan, mas marerecommend ko po si Dr. Vita Barley natin. Kasi si Dr. Vita Barley po natin is nakaka-alkaline balance po siya or nakakabalance siya ng alkalinity sa katawan natin. Kung baga na mas napapababa po niya yung, um, yung alkaline or mas napapababa niya yung acidity sa katawan natin. Kaya kung acidic po, mas marerecommend ko si Dr. Rita um, Barley natin. But with Q10 po, kung makakatulong siya sa acidity, um, pwede naman po natin itry kung makakatulong po siya sa acidity. But again, hindi po siya formulated for that um, condition po. Q10 benefits sa diabetes. So si Cor um again um nasagot ka na po kasi to kanina. And si Dr. Vita Q10 po is hindi lang for cardio but also for vascular health and si diabetes po is um isa din po ang condition na um parang vascular condition din po siya. Kaya po nagkakaroon ng diabetes is dahil isa din po sa rason is dahil hindi ta wala tayong magandang flow ng dugo sa katawan. And si Dr. Um, Vita Q10 po is makakatulong po para Uh, ma para po mas mapaganda yung flow natin sa katawan, ay dugo natin sa katawan and yun nga po. 
nakakapagpababa po siya na rin. Ibig sabihin ng OPC natin. Oligo me. Ito po, sinulat ko po di. I, uh, ano ko na. Oligomeric. Ang hirap kasi yan na. Oligomeric. Proantocyan. Complexes. Oligomeric. Proantocyan. Complexes po. Tapos, kapag may hypothyroidism po, pwede po kaya ang Q10. So, um, kay hyperthyroidism pala, sorry. Hyperthyroidism po, um, isa condition din po siya na para medyo sensitive din po siya in terms sa, um, sa mga gantong, sa mga um, like food supplement, ganun. Kaya I would recommend po to ask yung doctor mo na natin kung pwede po siyang itake nang merong may merong may hyperthyroidism actually yung mga food supplement po in general kasi po baka sensitive sila sa mga food supplement ganun po Kulang po pala ako ng din. Proantocyanidin complexes po pala siya. Oligomeric proantocyanidin complexes. Ayan po. Ano po magandang partner ng Q10 nun sa ibang product natin? With our other products po, actually, natanong na din sa akin sa mga ibang trainings ko. And yun po, yung mga pag-partner, partner po ng mga produkto natin is based on your discretion po. Kung based po yun sa pangangailangan nyo. So kung si Q10 po, nakakaganda po siya ng cart. And then, kung gusto nyo ko niya, may gusto nyo po mati, pwede si um, Dr. Vita Gluta tayong gamitin nyo or ayun nga po, may problem kayo sa acidity, pwedeng i-partner nyo siya kay Dr. Vita Bargi. But anything po or any dun sa ating Dr. Vita series is um, pwedeng pwede po natin i-partner kay Q10 po. How about po sa Sanusi and paano po ang pag-take kapag in-artner po? Kay Dr. Vita Q10 po and Sanusi po, pwede pong two capsule, one to two capsule po ng Q10 sa umaga at sa gabi. And dagdagan na lang po natin ng isang capsule, um, isang capsule po ng Sanusi like umaga at gabi. Parang three capsule po siya or two to three capsule siya, parang ganun po yung kalalabasan. Like for example, dalawang capsule po ni Q10 and then plus isang capsule ni Sanusi sa umaga. And then sa gabi, ganun din po. Ganun po yung pag-take. Pwede pong um, 
before breakfast po. Before or after meal, hindi po magbabago yung effect. However po, kapag po may sensitive stomach tayo, we, re we recommend po na i-take siya after po ng meal natin. 30 minutes to 1 hour after our meal po, sir. Thanks, ma'am. Thank you din po. Saan po kaya pa po pwede ang CoQ10, ma'am? Um, si Q10 po kasi, depend, um, formulated po kasi siya talaga para sa heart natin. But kunyari may mga condition sa mga ugat-ugat, yun nga po paninigas ng ugat or pamaman. Usually yan po yung mga symptoms kapag hindi good yung um, um, circulation natin sa blood. Ayan yung namamanhid madalas yung paamo, may numbness, parang may may ting, parang may parang nanginginig-nginig yung um, kamay mo or yung paamo. Ayan pwede din po diyan si Q10 po natin para po mapaganda yung blood flow natin sa um, sa katawan natin. Ma'am, yung CoQ10 pwede po ito kung may sakit siya sa puso. Yes po, pwede naman po. Pero um, depende po kasi sa sakit ng puso. Meron po kasi mga sakit sa puso na parang medyo sensitive na. So, nakadepende pa rin po yung dun sa condition, case-to-case -case basis po, and then dun sa recommendation ng doctor nila. Kung may maintenance po ang client, ano po ang proper intake? Um, with... Um, actually, same lang po ng recommended dosage kahit po merong medication na initake. One to two capsule in the morning and one to two capsule in the evening. Um, kasi po, time interval, okay po. Kasi po, um, sa time interval po, um, siguro mga 30 minutes to one hour po, pwede na po yun na process na ng katawan natin yun and unahin na lang natin yung maintenance natin bago po yung food supplement natin. Ganun po. Ilang kapsul po ang um, pwede pinakamadami na pwedeng inumin ng Q10 sa isang araw po. Um, si Q10, kahit ano po sa Dr. Vita series natin, is wala naman po siyang overdose. But we recommend po na up to 4 capsule po yung itake lang in a day. Kasi po yung 4 capsule na po based on our research and development team is effective na, effective na po siya dun sa katawan natin or dun sa heart natin para maging ma-supplement natin yung mga kailangan natin sa heart natin. So, ayun po ang recommendation po natin is up until 4 capsule in a day po. Kapag may maintenance na iniinom po si client, nasa 3 maintenance ang iniinom niya. Pag sinabay si Q CoQ10, same proper take pa rin po ba? Yes po, kasi po si CoQ10 po natin is um, a food supplement po. So, hindi siya, hindi siya nakikipag interfere sa medications natin and drugs natin. Pero for ikaw po, kung gusto mo talaga, siguro mga one capsule na lang yung isabay mo. One capsule in the morning and one capsule in the evening. Or kung mas prefer mo, pwede naman po one capsule in a day lang po yung itake natin. Um, pag may bara po sa puso, ilang capsule po. Ayun po, marirecommend ko po na 2 to 
four capsule a day po. Bale, two in the morning and two in the evening po. Salamat din po sa inyo. Side effect po ni Q10. Wala pong side effect ang mga food supplement po natin kasi po para po siyang food lang. So, any na sobra po na to the point na magkakaroon tayo ng side effect is nilalabas lang po siya ng ating katawan. Ini-eliminate lang po siya ng ating katawan. Thank you rin po. So I guess okay na yung ano natin, yung questions natin. Ayun daw, paano daw nilalabas? Ini Iba daw ang extra or gano'n? Yes po. Pag magde-detoxify po yung katawan natin, probably ini-sweat natin or ipinapawis natin, iniihi natin or pinabawas natin sa puko natin. Ganun po. Depende na po yun sa katawan natin kung paano ilalabas po yun. Um, kapag lumaki po ang puso ng client, matutulungan po ba ni Q10? So, probably po, kung pag lumaki yung, um, yung puso nila, baka po dahil yun sa inflammation. And si antioxidant po sa Q10 natin is makakatulong din po para mabawas. Uh, yung antioxidants po is nakakatulong, nga, nakakatulong din po sa pagbabawas ng inflammation. So, um, yes po, prob um, possible po na makatulong si Q10 sa mga mga pag-enlarge ng puso po natin. Ayun po. Salamat din po. <laughs> Walang bita. <laughs> Paano oh, po? I guess, I guess, ano, oh, oh. Sorry ma'am. Sorry ma'am, napuputol okay, kita tuloy mo. Okay lang, okay lang. Paano po ang pag-explain ma'am po meron silang nafe-feel na healing crisis? Healing crisis? Ano po ba yung healing crisis? Parang gumagaling po sila. Ano po yung ma'am? Parang yung naging question ko before yung Herxheimer. Ah, yung parang nag-reversion yung symptoms. Um, actually uh, po, uh, uh, So, pagkahiyang lang po talaga kasi yung mga mamsers ha sa food supplement natin. May times po talaga na kapag ano, ang unang process ng katawan natin is dinidetoxify yung katawan natin. Parang rejuve set. Yung mga rejuve set po, di ba? Um, parang may skin purging na tinatawag na parang lalabas yung mga pimples, mas papangit ka. But after that po, mas mapipin natin yung um, enhan enhancement po dun sa ating katawan. Kaya yun po yung, para sa akin po, mas maganda na, um, paano ba to? Para mas maganda po na i-educate natin yung mga customers natin na, ay ma'am, that is normal. I ano po natin sila parang, Um, kumbaga, gawin natin silang kampante na that is normal po, ma'am, na may time po talaga na parang nag-perperage yung katawan natin, nilalabas lang po yung mga toxins, yung mga ganun po. That is why kapag po nagpatuloy, pag pinagpatuloy natin yung pag-take po natin ng mga food supplement natin, doon po natin, um, doon natin mag-feel yung um, enhancement mo, en enhancement po sa health natin. Tapos, paano kung may maintenance sa blood na siya ng blood thinner? Okay lang siya mag-take, ma'am. Kahit nagte-take siya ng CoQ10, basta 2 hours interval. Yes po, ang actually ngayon nga po, marirecommend na lang po namin ng mga 30 minutes to 1 hour. Or kung mas prefer nyo ng 2 hours, pwede din naman po. Um, safe naman po siyang i-take sa with medications po. Kapag po may arrhythmia po yung client, paano ito makakatulong? Arrhythmia yung po yung mabilis na pag... Ano nga ba yung arrhythmia? Ito lang po yung mabilis. Sorry. Um, yung uh, problem in heartbeat natin. Um... Uh, makakatulong siya si CoQ10 natin. Makakatulong po siya in a way na parang nare-relax niya yung puso natin. Actually, hindi lang nga yung puso natin but yung overall na, um, na, na 
na ugat sa ating natawan. And yun po, siguro in that way po makakatulong siya para mas slow down or para um, ma, ma-normalize yung heartbeat natin. Maganda rin po ba ang Q10 sa skin? Yes po. Actually po, si po Enzyme Q10 is ang pinaka-function niya po talaga is nagbibigay ng energy sa um, cells natin. And kapag ang cells po natin, maganda po may energy, mas mabilis po silang, kung baga mas nare-retain nila yung moisture, mas na-hydrate yung skin natin, and also mas mabilis yung wound healing and yung cell regeneration or yung po yung pagpalit ng mga damaged cells dun sa ating um, skin. Kaya po, yes po, masasabi po na maganda din si CoQ10 sa ating skin. Actually, di ba nga po may serum tayo? Q10 serum kasi ayun nga po, effective din siya sa pagpapaganda ng skin po, ng mga um, natin, ng mga skin po natin. Kapag po kaya mag-iinom at nagsisigaret si client, okay lang po kaya? Yes po, okay lang po. Mas marirecommend po nga po kapag may vices or yung nag-iinom and nag-smoke. Kasi mas madami silang na, kumbaga kasi tayo nga lang na um, hindi nag-i-smoke tapos nakaka, um, nakakalanghap ng air pollution, nadadamage na, nagkakaroon na tayo na sobrang dami free radical sa katawan natin. And ayun po, masalo po kapag nag-i-smoke. Kumbaga kasi bisyo pa rin po yan talaga and may masama siyang effect. Kaya po, marirecommend ko din po siya sa mga ganun po, sa may mga vices para mababa or ma, um, ma-reduce yung um, free radical sa ating katawan po. Ma'am, ilang days po kadalasan nararamdaman ng effect? So, nagbabago po siya based person to person po. But it is safe to say na generally po nararamdaman natin ng effect a day pa lang na nagtitake po tayo. Parang um, hindi naman siya exactly na parang biglang lumawag yung pakiramdam natin. Of course, one parang little by little mo mararamdaman yung enhancement but parang yung a day pa lang na pagtitik mo mas energized ka mas focus ka sa work mo mas productive ka and then ayun po siguro mga one week to two weeks po na nagtitik ka na ng continue continuously ng mga produkto natin doon nyo na po mararamdaman yung enhancement po talaga sa health nyo. Mas maluwag na po yung pakiramdam nyo. Mas matagal na kayong mapagod. Ayun nga po, mas energized na kayo. And ayun po. So, may meds po ba na hindi pwede ang um, corputed? Actually, sa mga meds po, medication kasi, generally speaking po, si food supplement, hindi po siya nag interfere sa mga drugs, sa mga medication natin. But, ayun po, kung meron kayong parang kakaiba na talagang heavy na, medis, na medication, I would recommend na i-ask mo si, doctors kung, si doctor kung ano yung Actually, kasi kapag yung mga heavy na talaga na medication, kahit hindi po supplement, kahit pagkain lang talaga, um, nagkakaroon siya ng inter interaction. But with food supplement, tas yung general medicines lang, medicine lang naman po, eh hindi po siya nakaka-apekto sa mga ganun po. What product you can or may recommend po sa mga product natin? Kasi one of my friend, matagal nang hindi gumagaling sa skin problem niya sa pa niya, malala pa na sa buhi. Um, gano, um, may comment po what product na marirecommend po po sa skin po ba? For our skin po talaga, um, pwede natin, si Sano silang po, eh, si Sano silang po talaga makakatulong din siya sa mga skin problems. But, with, maganda din po na samahan natin siya na Um, glutathione kasi po si glutathione po siya yung talaga yung para sa skin natin hindi lang siya pampaputi talaga but meron siyang formulation po na mas na para lahat po sa skin para sa skin health po natin and si glutathione po is number one antioxidant sa skin natin and kung ano kung mahihintay niyo po si Dr. Vita Collagen natin pwede din po siya maganda din po si collagen kasi nga si collagen 
pak pa- quick lang, pa quick na yung sample. Si collagen po kasi is parang 70 to 80% of our skin is made of protein and the major part of that is collagen. And a supplementation of collagen po is nakakatulong siya sa mga wound healing, especially yung mga skin conditions po. Kaya ayun po, kung mahihintay nyo po si Dr. Vita Collagen and si... Um, Si Dr. Vita Gluta tayo po yung marerecommend ko para sa skin natin. Sa diabetes, ma'am, makakatulong din po ba si Cocutan? Yes po. May client po ba? May client po ko na hindi daw hindi daw siya umukay after a month taking Q10. Ano pong possible reason nun? So, kapag po hindi, kasi sometimes po talaga, yung, yung effect sa atin ng produkto, nakadepende sa thinking natin. So, at sa lifestyle natin. Um, meron po kasi tayong mga client na, ayan, nagpo-food supplement, pero yung, kumbaga, yung food intake nila, hindi pa rin, kumbaga, ano pa rin, bad food, parang yung bad choices pa rin yung kinakain nila. Kasi, um, with our food supplement, parang, um, as a food supplement, sinusupplement na lang po yung kailangan ng katawan natin, yung kulang sa katawan natin. But, kung tayo po, kunyari, hindi tayo kumakain ng maayos, or hindi naman po kaya ang kinakain lang natin, mga processed food, ganyan, kumbaga, hindi na magiging ganun, hindi na siya magiging sobrang effective. Kasi nga po, parang nire-replenish lang natin or nire-replenish lang na kung kumbaga yung um yung sinusupplement sa atin ng ating ng mga food supplement natin is kumbaga nawe-waste lang. Kumbaga, parang nawe-waste lang siya kasi po parang nire-replenish lang natin yung binibigay sa atin ng food supplement natin. Kaya um usually po, pag hindi nagiging effective po, um, kaya po hindi nagiging effective yung produkto, minsan sa thinking niya ng client, but madalas din po kasi hindi sila nagbabago ng lifestyle. Kailangan tulungan din po natin yung sarili natin together with our food supplement para mabalik, mabalik po natin yung um, health natin, ma- maayos po natin yung health natin. Meron po kaya tayong um, product na may folic acid? Yes po, meron tayong product na may folic acid. Si Dr. Nakalimutan po kung sino si Dr. Vita. Ang dami po kasi. Tapos, last two questions tayo. Sige ma'am, dada, last two questions na po. Nakatatlong, nakatulong po ba si Nakatulong po ba si Q10 sa my GERD or yung may acid reflux? Um, may GERD po kasi parang sobrang acidity na yan. And again po, mas marerecommend ko si Dr. Vita Barney natin sa mga acidic na um, acidic na mga tawag dito, na condition po. And then the rest of question that will follow I send na lang sa kanila Miss Laika. Okay po. Tapos, eto na po, last question. Ay, hindi pala to question. Nasa lifestyle po yon Baka may nakain na hindi siya din client ko makain pala ng fried chicken. Opo, sa lifestyle lang din po talaga yung um, rason kung bakit um, kung bakit tayo nagkakaroon ng bad but kung bakit hindi natin nakukuha yung effect ng mga food supplement natin. And ayun po, <laughs> Parang kulang na rin tayo sa time mga ma'am sir. So, um, um, yung mga questions nyo na lang po na naiwan, pwede naman po isend sa amin yun nila um, Miss Dada. And yun po, sasagutin naman po namin yun. So, ayun ma'am. Mm-hmm. Thank you Miss Laika. Thank you po. So much. <laughs> Thank you um, po. I'm not sure, pero yung uh, if if mag mag materialize yung next na PKT yata would be for the much awaited collagen. Yes, yes po. Next po, Thursday would uh, be uh, for the collagen, and then on Saturday.
yesterday, uh, mag-announce na lang kami kung i-launch na natin yung product. Mm-mm, ayun po. Um, thank you very much. Thank you po. Ma'am Dana, thank you po. Ingat po kayo dyan sa, ano, sa Manila. Salamat yes. po, po sa lahat. I-record naman po itong training na to. So, naka-live din to sa group. So, kung member na kayo ng tools and marketing page, mag-view nyo ulit to. If not naman po, mag-request na lang kayo na mag-join doon, put in your username. So, thank you, Miss Laika. Thank you, thank so you much. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you so much. Po. Good afternoon po. Good day po. Bye-bye. Bye po.